何で判断していくかって話だけど、例えば6、4とかだともうまとめられてるんですね。ピカチュウ、カービィ、2強、デラックス、まあでもホックス1強だな、これ。<笑>ああ、でもこれだけだ、圧倒的なの。圧倒的すぎる。まあメタナイト全キャラ有利だからな。スマホ、ああ、これもだいぶ、だいぶ1位と2位大差つけてんな。あ、ある。でも結構僅差じゃねえこれこれが3強ですジョーカーがトップ3なんだソニックフォックスロボットカズヤロイロイロイ今ここかなシュルクここかなまあでも大体大体まあ正しいよねネスファルコあそう俺だから言ってたやんネスとファルコンとファルコは同じぐらいの強さだからマジで横並びになるって言ったよね俺カムイここ低いな。勇者ここはありえんだろ。ロゼッタまあでもロゼッタも相性ひどいからな。ピチュー高くね ?55。マイクラ56マジ。うーん。マイクラも言うて最近出てきたからな。まあまたやったら多分30ぐらいにはいるでしょう。トゥーン低く。弱キャラやん、こんな。<笑>なわけあるかい。でかくいこう。C プラスまで弱キャラ。ということにしとこう。B プラスまで中堅かな。A マイナス。こっから強キャラ。トップ10か環境キャラ。ていうかキンクル結構高いな<笑>キンクルより下にこんなにいるらしいスマッシュ引き公認最弱ランクはガノンとリトルマックとガノンドロフがどっち大会の対戦相手で来て嫌かって言われたらリトルマックの方が嫌ガノン最弱でも納得っちゃ納得かなまあアバダンゴ式キャラランク見るかあやっぱあロイ入ってるわまだ8ヶ月前かまあ偏るの1人が作ったキャラランクはアルテマの最強ランキングでも見るか大体合ってない<笑>シークここかでも高いなクロム高くおう嘘だろミュウツーとクラウド同じか下とかはね大体合ってるような気がするわ、うん、まあゲーム8ですけどね本当はほらホームヒカピカチュウシュルクピカチュウが4強シュルク<笑>まあ大体合ってるけどねマリオリンクネス、うん、ゲームまあゲームうんゲームのうんロックマン高いなスティーブどこ全キャラいなくねんガキどもは何つってんだガオガエン強くしてほしいけど確かもうアップで来ないからつらいオンラインで霜り人かクソしょうもないサウンスとかだった時は普通に自滅して即試合終わらせるわ<笑>時間の無駄でしかない<笑>自分から攻撃しておいて図星疲れた途端しょうもねえわ草お前が一番しょうもねえよお前反応してるやんしょうもねえ開始ダイランとスマッシュブラザーズ怒ってんじゃねえかここであいたわ<笑>みんなのランキングスマブラ SP キャラ最強ランキング俺もこれで新キャラ選ぼうと思うでもこれ民意の投票だから信憑さんあるんじゃないですかジョーカーそうなんよないろんな論争が巻き起こってました正直すまんジョーカーなんだよなクラウドストライフ本名じゃん復帰以外が完璧なファーストソーじゃんもう復帰も完璧や気持ちよすぎだろリミットブレイクしたらもう最強なんじゃないかな<笑>ピカチかわいい嫌いだけど強さだけで見たら<笑>嫌いだけどはっいやすまんいやマジで俺エアップだと思ってたんよガノンを最下位とかに置くランキングマジで腹立ってしょうがなかった4強だと思ってんだよなジョーカークラウドピカチュウガノンのワンチャン力がた高すぎる。そう。足は抑えし、腹筋は弱いし、紅茶が大きいしと、基本性能は決してたくないキャラであるもの。それを補ってあまりある火力とバースト力を持ち、一瞬流れを使うば、一瞬で相手をバーストできる爽快感が魅力。特に各種スマッシュ攻撃は一発逆転の可能性に秘めたことで、これで逆転できれば勝利,も喜勝利の喜びも等しいよ。怖い敵。私は使いませんが、人してみるとこいつは気の抜けない恐れ敵だと思います。はっきり言ってこいつは立ち回りは弱いです。はい。でも丁寧にただないと簡単に逆転するのは火力お化けです投票参加数が約1万人いて実際の投票数5万票ですから20人とか10人がペチャペチャペチャペチャ決めてなんか作ったキャラランクガチ信用できんのよなもう腹立ってしょうがなかった俺怖い人たちだから何も言わなかったけどあ俺マジで4強だと思ってるからな<笑>あこれカービィカービそうなんだよな俺トップ10にカービィ入ると思ってんのルキあ,あそうルキナ強いねうんパルテナパルテナ最強メタ<笑>あのマジでメタネット強いから
、なぜメタナイトの評判が悪いのか、とても違う。プロが教えるスマブラキャラクで最低の E ランクでした。だって最強なので<笑>、理由は即死コンボを簡単にできるからです。とにかく最強だからです。即死コンボは概要欄の URL を見てください。動画あります。過去提供、Amazon プライム公式に提供いただいております。はぁ、あ、この人、Amazon プライム公式に提供をいただいてるらしい。マジでそうなんやな。クッパも強い。これトップ10、アホキャラって。<笑>トップ10にクッパ入ってると思ったわ。勇者も。まあ、勇者は普通に強えばな。魔法が決まれば最強。まるまるが決まれば最強でランキングちょっとあんま作ってほしくないけれども。ホブヒカが11位。ドンキーが12位。とおい、ネス19位だと。もっと低いだろ。ネス。ひどい<笑>はあ、ネスはバットの飛び飛び反射。連続ヒット技。攻撃力高い技のあり。さすがに1位獲得は難しいけど、もっと強いっすよ。操作や扱いの癖が強いだけ。ひどいってなんだよ。得意不得意が分からないキャラ。リーチが短い、走るのが遅い、復帰が難しく、隙間だけという欠点もつく、空中攻撃の判定の強さ、吹っ飛びにくさなどの全部を加えそうだから、いいこと言うじゃん。最初は使いにくい、なれれば最強となるキャラ、なれれば最強キャラとなるでしょう。はあ、俺も胸に秘めるわ。ちょっと挫折しそうになった時も、慣れれば最強キャラになるんだって思っとく。ネス最強。私はネスを持ちキャラにしてます。第一印象は可愛い子でした。それに PK ファイアも強いですし、コンも結構種類があるのでいいと思います。復帰は難しいけど、強い。PK ファイアだけじゃない。空中技が優秀。2連復帰によって復帰距離が長い。長い、長いかな。体は小さく当たり判定が小さい。小さくはないと思う。コンボがやばい。下投げ食うまれが強い。外ベクヘンな。外ベクヘンで確定じゃねえから。ガの2世。火が重量級、投げ場外役、ファイヤー、強い声がたくさんありますよ。ウエスマが強い、ウエスマ全方位に当たるのは強いって。横 B、横 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 B だけで 100% 稼げて、横 B マジン。ネス、ハメ技最強で、下にいるときは PK ファイヤーやってくればいいし、上にいるときは弾幕を飛ばせばいい。最強、VIP で17連勝した。初心者にはお勧めできない。使うのが難しい。横 B の地獄、横 B ぶっぱでダメージ貯めて、横スマドーンで KO です。声に出して読みたい。ラップこれ。横 B ぶっぱでダメージ貯めて横スマドーンで KO ですよこれ呂布カルマにやってほしいなガノンガノンいい剣がいい<笑>おい武士にゃんってなんだよゼニガメでかわいそういるもんだってちゃんと武士にゃんと兵法いたっけ俺もう解放してねえんだよなやばい一問一問あ来た兵法ランキングの趣旨にそぐわないと運営で判断したため剣がいいにしようはあ無事や,<笑>いや待って待って待ってそぐうそぐうそぐうそぐう運営さんなぜゼリガメなんだリザートと不思議さは OK だなそうだよ、うん、これはそぐうだろういやそぐうキャラの中で低いのが実はピクオリでしたちなみにワーストキャラですなんでこんなランキング低いのかわかんないまずピクオリの強いところいくしょうコンパクトプレイヤー人口の少なさこれピクオリの強いところはプレイヤー人口の少なさなのかプレイ人口が少ないと相手に対策されにくくなります。この独特のキャラに突然当たってうまく立ち回る人は少ないはずです。まあ実は大会一番多いけどね、ピコリが。なるほど。あ、シズエー、ポケトレー、デビルカセアが80。そうなんだよな。俺カセアガチで弱えと思ってんだよ。そうなんだよな。しかも声優はお笑い芸人の鉄拳がやってるらしい。懐かしい。紙芝居のね。<笑>パックマン始めキー、超弱キャラ使いやん。87位と88位のキャラ使ってんのあいつ遅れてんな。DD84 位、嘘だろまあでもこれみ、ええ嘘お前1位だったやん。ジョーカーかっこペルソナ5。ジョーカーかっこ主人公ペルソナ5。あれが何、何あの、高校生の、囚人高校に通ってる時の、あいつ。確かにただの高校生でガチで弱いと思う。高校生のジョーカーよりこいつら弱いらしい。ロゼッタだろ。デイジーだろ。民意で決めたらいけないということがよくわかりますね。ゲーマーチャンネルって決めなきゃいけないんですよね。ええ、<笑>めっちゃめっちゃでかくて受けた今。最強キャラ早見表。おえ、ピカチュウが軒並みどこも高いな。企業攻略ウィキって。なんかネス結構 A ランクいること多いな。そしてクラウドの評価があんまり高くない。え、ここなんか SS が多い。待て、DLC いなくね<笑>え、いつのこれおい、2019年2月じゃねえかよ。2019年2月は、そうですね、ゲッチがガチ最,最弱でしたね、そういえば。サムス強化される前もガチ最弱キャラだったんだよな。ハンドモード、最強キャラランキング。あー、これも DLC ないかな。左右差はありません。ゲッチでもアップデートで何も変わってないんだよな。開拓が全然進んでなかっただけなんだよな。
。えー、キャラランクの参考にしたユーザーサイト、スマメイト、スマシロガ、アバダンゴ、シュート、ザクレイ、ニエトのカメメ、将軍、ウメキ、ゼロ、レッフェン、MK レオ、ボイド、ダバズ、ツイーク。俺がいいね。俺作ってなかったわ、でもこの時。世界トップ101人入ってる71人の選手に対して公式やらない。これがさっきのやつかなこれがこれうん、同じだね。同じやね。まあ、これが多分現行で一番多いやつなんじゃないですかトッププレイヤーたちが作成したもので、これが丸い、丸いもんだと思いますけれどもね。ロイが強いな。最近ロイの評価、マジ落ちてきてるけどな。やっぱやることが少なすぎて。また作ったら違った結果になりそうだよね。スマブラ SP でキャラランクの質問です。スマブラ 3DS の頃、エンジョイ勢くらいの感覚でってほとんど初心者なんですが、キャラランクは参考にすべきなんですかよくあるキャラランクは上手い人がちゃんとキャラレス性能を理解して使用した場合のキャラランクですので、初心者にはあまり当てはまらないと思います。エンジョイ勢であればキャラランクなど気にせず、好きなキャラを使うのはモチベーション的には一番いいかと思います。めちゃくちゃいい回答してくれるやん、この人。初心者の人に言う言葉はこれなんやな。ジョーカー使えばええやん。最強キャラだから、これ,これじゃないんやね。好きなもので勝つべき。スマブラ SP の真のキャラランク。真のキャラランク見つけちまった。このキャラランクはまとめされた多くのブログ、つまり VIP 上位とされているプレイヤーを基準にしたランクである。しかし、筆者がそれに従って戦ったのに相変わらず勝てない。挫折して作ったのか。あった !SS 勇者。<笑>三島和也。リトルマック S プラスに入ってる。<笑>この人が作った真のキャラランク、これやからね。最弱だけ見るか。カービー。カービーです。大会禁止キャラクター、そのあまりの強さから大会で使用禁止になっている。<笑>まあ、まあ、確かに一部地方で使用禁止ではあるが、言語関係で禁止になっているという。大会し禁止キャラクターって言われたら、え、じゃあ超強いんだって思うな。うん、まあでも大体、まあ大体あとは同じようなもんですね